看见一个八路军的通讯员跑到你们这里来，我希望你们能配合一下，把他交出来。你，你。俺们不知道什么八路军的通讯员的，俺们这儿啊都是自己村里的人。你说什么？没有外人。报告！你们都看见没有？如果不把人交出来，跟他下场一样。你说不说？没有，就是没有。打死俺们也不知道。是不是这个人？都不说是吧？我给你们最后一次机会，说不说？你们不把人救出来，我一个都不留。嗯嗯，是我，我就是你们要找的人，把孩子放开。你。你们不就是要找八路军总部的信吗？是我藏的。很好，交出来，把他们放了，我带你们去拿。东西到底藏哪儿了？数，在这儿
，小兄弟，小兄弟，他已经死了，他已经死了，你没事吧？小兄弟，兄弟。现在是不是可以出发了？不着急，咱们先看看八路的动静，再做决定。几个活的，嗯，很好。小日本，闭嘴！老子跟你拼了！快快快！还吵都给老子闭嘴！告诉你们，太君也优待俘虏。跟咱们老子跟你拼了！拼了！不，牛连长，我们不需要这些八路军的俘虏。前方已经清扫完毕，牛连长，嗨，你把这些八路军的尸体放到村口最高的树上。哦，让他们也知道知道太君的威武。还有，你马上到村口，修筑防御战壕，然后把部分尸体放在战壕上。太，太君，曹曹黑子的部队，他马上就过来了，万一……万一撞上，我倒希望他们早点过来。继续打枪，不要让曹黑子以为我们战斗结束了。嗨，执行命令。嘿，弟兄们，走。前方侦察兵传回消息，靠山庄八路曹林剑部队已全部出动，增援留守庙村。快点，都给我利索点，把他给我抬到那儿去。快点，快点，快点。上头再给我放一个麻袋，我倒要看看，曹黑子的子弹硬，还是老子的阵地硬
跟山口君交上，我们再出动。这样，会不会太冒险了？八路军的武器虽然很差，可是靠山庄，毕竟有一个加强营的兵力。要是草黑子全体出动的话，山天君的压力，会不会太大？山口君，嗨，你钓过鱼吗？那你应该知道，钓鱼是最需要有耐性的。只有等鱼儿完全的咬住了钩，钩子勾住了它的鳃，挂住了它的肉，才可以提线。早了，就会吓跑鱼儿的。明白。嗨！别在这瞎捣乱，耽误我们进攻。松口安全，赶紧撤出去。村口的情况怎么样了？我军已经阻击住敌人了。命令部队，放弃村口阵地，退出村里。放弃？我们能够阻止敌人啊！把八路军引进村里。这样的话，鱼儿就会被我们死死的勾住。执行命令吧，嗨！
山田军来电，目前我军已将八路牵制在庙村，战况激烈，请求我部支援合围撤军将，怎么了，团长？这么强的火力，怎么会撤退？不妙！负责追，赶快命令你们撤退！团长，快点！他为什么撤退啊？混战就是命令！团长，鬼子已经撤回去了，再给我半个小时，我灭了他们！别他妈废话，赶快通知这边撤退，到村西山口给我们汇合，快点！是，弟兄们，撤撤撤！快撤快,快，加油！通知新兵撤退，快追！兄弟们，小鬼子已经撤了，跟我出！撤、啊啊！不能撤！团长命令，就地掩护撤退。撤！撤！营长，小鬼子已经被我们打退了，我们现在就上去消灭他们。兄弟们，跟我上！撤！我再说一遍，这就灭了,了。营长，撤！撤！你。啊、不能撤。主将，别过来！这个是营长，找死啊你！临阵退缩者死。
告大佐，我没有拖住敌人，请长官惩罚我。我们是不是再次攻击？中国人有句话，叫“穷寇莫追”，他们跑得急，也没有忘记设伏阻击。狡猾的土八路，狡猾的曹黑子。大勇，打探的怎么样？都打听清楚了。小王庄、马庄、赵家庄三个据点的伪族伪军，写咱们的伤员，就是想让咱们上钩。咱们刚进山，鬼子骑兵一个中队从县城出发，一个步兵中队从小王庄据点包抄，就差一步把咱们给包了饺子了。给老子瞎讨是小，杀伤员，杀乡亲，此仇不报。就不是我曹黑子！你给我，这小子就是他们命好，哪儿都能睡了。程潇，别老端着，多累呀、啊！啊！程潇啊，我知道你着急啊，这一直端着，端累了，一会儿小鬼子来了怎么打？哼，咱可说好了啊。这回你可不能硬冲，你得跟着我，我护着你。哼，团长，啊，哎，对，哎，你不在团部休息，跑到这儿来干什么？这么重要的伏击，我一定要在，有区小队看着，没问题的。小王，你这脸色，恐怕在发烧吧？你不要命了？下去，下去。我这就行了，死不了。怎么样了？受伤的人了，就你这，啊，也算吧。准备收获，都别急啊。等鬼子车队全部进了山谷再动手。传我的命令，老子枪不响都必须出声，我放屁也得给老子憋着。放心，早跟兄弟们交代过。狙击手都给我安排双料的，让他们给老子盯紧喽，绝不能让鬼子的机枪连了起来。明白。
得，叫兄弟们边冲锋边打枪，不用瞄准啊，打得中打不中没关系，就是个快。一阵风刮下去，吓他狗日一毛腰，我们已经冲到跟前，跟他刺头见了红了。去，这，把步枪给准备。我给你留一块警戒，你给我盯紧喽。你枪法好啊，别让鬼子的援军朝着我们的后路。我想让鬼子给拖了。Yeah! Ah! 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 Ah
，小手上。你，出来！别砸了，别砸了，小手上，别砸了，别砸了！别砸了，别砸了，我是草黑子，别砸了，砸了个稀巴烂！你狗疯了你！个疯子！据点是去年鬼子趁咱们吊房的时候建的，大概有鬼子一个小队和北京的一个连，人倒没多少，但是你看他秀的非常厚实，每条红沟至少两三丈宽，如果硬攻的话，没有火力支援，咱们很难拿下来。他们火力配置怎么样？不好弄，这不是个一般的据点啊。这是鬼子攻击咱们根据地的兵站。每次鬼子攻击咱们，都从这个地方集结出发，所以他们的战备物资远远超过一般的。最他们要命的是，从县城到这儿一马平川，很难在中途阻击他们。一旦打起来不顺利，哼，他们的援军两个小时之内一定会杀到。这是逼着咱们在平原上给他们交火。小子啊，眼睛里就光盯着吃的是吧？开门，厂长，你看清楚了，带头的那个就是牛大贵，小王庄的本地人，气死了他爹，饿死了他娘，不知道他们怎么就投了金绥军了。等鬼子杀进来，当了汉奸，这缺德事一点不比鬼子干的少。乡亲们叫他和那四个排长王庄无鬼。哼，王庄无鬼。这回鬼子血洗婚宴，就他妈是他照本的。大勇，哎，上次缴获的汽车、摩托车都在吧？在。一旦受到攻击，一处聚首，两处支援夹击，更有现成的鬼子坐他们的后边。所以这一仗，咱们必须速战速决。小王庄是这个品字的排头兵，向前直插我根据地府地，表面上是个前沿堡垒。小鬼子这一招够狠的，不仅给我们埋个雷，而且设下一个诱饵，只要我们出身攻击，他就会勾住我们。这仗不好打，团长，弄不好让人给包圆了。不好打也得打，不屠了这帮狗杂碎，我们也别在这地界上混了。再者说，你现在不铲掉这个祸害，等小鬼子缓过神来要打我们的时候，小王庄就是捅我们的刀尖子。如果不能硬攻，我这趟县城带回来的消息，或许能发挥奇效。是这样，上次杨长坡一战，鬼子的宪兵队长一直空缺，最新消息。他们要调来一个叫武藤进三的，关东军出身，一直在东北，本地的鬼子都还没见过他，正合我意。报告。好了没有？好了好了。好了，下来吧。
儿几个了。对，好。线路怎么又断了？我今天已经派兄弟们都接好了，我估计是不是又被他们给隔断？你马上派人去维修。太君，现在这天黑了，出去怕不安全。您放心，明天一早我派俩兄弟马上去查。又是把路干的，应该是那些民兵痞子干的吧？最近。他们总是破坏我们与县城与歌剧点的联络，会不会八路军有什么活动啊？应该不会吧。他们想干什么？他们敢干吗？咱这炮楼可是铜墙铁壁啊！甭说他这些散兵游勇，就是曹黑子独立团来，太君不用命，我一个人就给他们突突了。哼，杀据点。<笑>我倒希望他们有这样的胆量啊！这样的话，我大日本皇军就可以彻底的消灭这些土八路。日本帝国軍の航空が変わらないか。長官殿、一つの部隊でやりますか。憲兵隊が視察する。山田一郎を呼んでこい。はい、お待ちくださいませ。山田一郎か。そうです。あなたは。大佐官か。彼は新しく赴任された憲兵隊隊長の武藤新造官かだ。自分は彼の復官の小野田中だ。武藤新造。自分は大佐が就任されたことを聞きました。自分は彼が就任された知らせありませんでした。命令は受けてません。どうぞお入りください。
大佐が川京を就任されたばかりだ各拠点の守備を臨時視察するすでに松江と東大さんは視察した各拠点と憲兵隊に連絡しろただ早くしろよ大佐学科お疲れだ夕食をまだ問えていないすいません理由証明しありますかバカモン証明書持っていこうか写真ではい事情書準備はい别紧张啊咱就当是跟小书生来感情情有点像模样笑得怎么这么难看啊来看我嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿学科は職員らの働きに満足している頑張れありがとうございます<音声>すいません準備好了長官、公務を実行してるわけです。もっと奥所、追い上げ、大佐を迎えろ。はい。小书生干嘛呢？要不然咱们冲过去得了。冲个屁呀！没看见上面机枪对着咱呢，往前迈一步，立马给你打到晒了。那现在啥情况？看小书生收拾精神，啊！他不拔枪，这事儿就有话。机灵点。报告，是皇军的新兵，应该没有问题。新兵队的士兵你都认识吧？都是新来的，全是新面孔，我一个都不认识。最近我们的电话线路总被八路军破坏，而这个时候，武藤进三大佐。来这儿到访视察，难道不觉得奇怪吗？太君，您不会怀疑这些皇军是八路吧？八路，不可能说这么地道的日本话。我是说，如果真的是土八路，大字儿他都不识几个，他中国话自个儿都说不清楚，还能说日本话？我看，这真的是武藤太君到了，别让他生气。我觉得赶紧让他们进来吧。队长，土八路的应该不是。中国人有句话说得好：“小心驶得万年船。”既然武藤进三大佐来视察访务，就一定能够理解我们的谨慎。おい、山田氏、一体何をしている？なぜまだ大佐学官のお出迎えをしない？小野さん。大佐学官、さえてくれ。我々の電話路線は、千八六に破壊された。外部と連絡ができない。だから、バカモン、貴様のバカな行動のために、ここへ一晩ここへ出ようというのか。太君、武藤君真的生气了。もちろん違います。付近の治安はいいと思います。自分は高橋軍の二連隊長派遣し、各位を村に泊まらせ。警備隊の増援をし、派遣させ、対策課の安全保障します。また、自分を特別に実家から持ってきた古城で漬けた魚を自分で作り、各家のために料理を作ります。お詫びの気持ちとして、バカモン、まだ我々の身分を疑っているのか。貴様の花の上について二つの花不知らぬか。貴様。国军和八路军的区别怎么差得这么远呢？刘连长，赶紧把城门打开！嘿，快
，准备迎接大佐。怎么，您现在肯定他是大日本皇军的战士了？萧野君不仅是帝国的军人，他还是我的老乡。快，咱们下去列队迎接大佐阁下。嘿，嘿。把枪放下，不要擦。杀了鬼，太子出没了。皇上，国王様、先ほどは失礼しました。大佐に閣下の前でうまく取り持ってもらいたい。説明してくれ。これを機に覚えておけ。ただ緊張しなくていい。閣下は貴様の慎重なところを気に入っておられる。憲兵隊の兵士は誰も知らない。彼らも私もみんな大佐閣下につき満州から移動を命じられてきた。大佐閣下の臨時視察のため情報が漏れぬよう、元々の兵士たちは連れてきてない。大佐閣下の考えは周到であります。小野君は福島県の方ですか。ああ、胡椒で漬けた魚。<笑>本当に久しぶりだ。山田君、今夜は世話になる。くれぐれも決中だよ。というところで、実感親戚にやるとは、本当に久しぶり感じるよ。小野さん、これからもよろしくお願いします。対応集結させろ。対策学は下さなと話をする習慣がある。はい。地方部隊。是。集合。小野君和山田君好像挺熟啊。我是高山美子，今天想要什么？すみません、大佐。急の報告を語りました。はいはい。はい。貴様らしい要領。はいはい。大佐学科、銃の管理はしっかりしております。ここの写真は満州ほど大きくありません。我々の拠点は八郎の総林家の部隊から約二十キロです。攻め守りも可能です。大佐閣下、我々は下へ降りましょう。兵士たちが大佐閣下のお言葉を心待ちにしております。よーし。生命と職務は報告します。昭和六点副省隊長の鈴木裕太です。私の話をよく聞け
山田一郎は反戦組織に参加し逮捕されたこれからは君が職務を果たしてくれ分かったかすく<笑>分かってる機会は少ない頑張りたまえはい大佐閣下は山田に仲間がいると疑っておられる全員武器を受け大佐閣下がお調べになるすく何か意見でもあるのかねそれとも貴様が山田の仲間かいえありませんでは執行しろはい、はい、全体武器を置け防御戒、防御戒。武器を置け。大佐官が全体出国から同族を。うーん。はい。全体、気をつけ。别动！别动！别动！冲冲冲！别动！来！手を上げろ抵抗すれば殺す八郎君バッカンマー小伙子物资都已经装车了，就是里边还剩下几箱罐头，咱车实在是装不下了，咱要不？当然要了。哎，你小子什么时候成地主老财了，还挑三拣四的？不是我咋？别废话，我告诉你啊，把所有的东西都装上车，人跑回去，不跑着回去，哪怕是一张纸，都给老子带回去，擦屁股卷烟都用得上。<笑>擦完了屁股还卷烟，挺有味儿啊。<笑>你小子懂啥？咱营长喜欢。是不是营长？我操！营长，这家伙还活着！大老爷们手上什么劲儿啊？我故意留的活口。走吧，带下去。是。哎，八嘎！你这个叛徒，你会遭到家乡人们的唾弃！你给老子看清楚了。老子是堂堂正正的中国人。二斌，到，来，把那几个王庄五鬼给老子带出来。是，你你你，出来。你就是那个牛大贵，是，八爷，八，中国人不打中国人，呸、啊！你也配当中国人？八爷，八爷饶命！我祖宗牛老被越野也杀过金兵，八爷饶命！放屁！八爷，我告诉你，老子生平最敬的就是岳武穆，你敢不把牛将军岳王爷，你也配踢他们？带走！终于学会卖乖了啊！老婆，他们这位可是领了大功，光口头表扬可不行吧？得让炊事班宰头猪好好犒劳犒劳，是不是再加点酒啊？那这位是可开恩了，赶紧给这位作揖啊！谢谢各位，瞧瞧你们两个，听到酒那熊样。行了，你们先聊，我这就去安排。晚上好好弄个庆功宴。好，好，好，好，好，好。哎，院长，出事了！屁大的事儿。那几个汉奸拎回来，老子也得活剐了他们。跟他不一样
这要让政委知道，比上次那几个鬼的伤病严重，遭到跪地求饶，而且缴了枪啊！就那几个乌龟死鬼的，此事罪孽深重，死罪难逃啊！他们想夺枪顽抗，是吧？多亏了小书生，临危不乱，反应敏捷，迅速击毙了顽敌，保护了胜利果实，是这事儿吧？是是，哎，多大的事儿！团长英明。混蛋，废物，混蛋！小小王庄据点，对我皇军大大的重要，命令马上组织重建。嗨，可是。小王庄离独立团驻地太近，如果是这样，恐怕十分危险。恐怕什么？透马路的一次小小的偷袭，就把你们吓破胆了吗？嗨，大佐，刚刚收到消息，增援小王庄的部队再次受到八路的埋伏。什么？如果现在修建，我们不得不调大量的部队来护卫，这样现场就会空虚，得不偿失。你的意思是说，只能放弃了？恐怕现在也只能如此了。另外，情报部门得到消息，偷袭小王庄据点的八路小分队，有一名日语纯属者，才得以冒充您。导致皇军受骗。白杨，嗨，严令各据点，没有现命令的直接命令，无论什么人以什么身份说什么话靠近据点，格杀勿论。嗨，命令情报部门搜集这个人的情报，帝国绝不会饶过那个叛国者，也绝不会放过那帮土八路。有乡亲们来了啊！碧莹莹，来了来了，好啊！政委啊，感谢咱八路军啊，感谢咱独立团为俺报了仇啊！大叔，严重啊！杀鬼子除伪军是我们应分的事儿，是我们没做好，乡亲们受委屈了。哪儿啊？这回啊，可算把这祸还给除了。团长，政委，俺给八路军带来两缸枣缸子酒。政委，千万别嫌弃啊！啊，那谢谢先生了。大叔啊，呃，乡亲们的心意我们领了，可是东西我们不能收，乡亲们的日子也不好过。哎呀，就别客气了，这是我们一点心意啊。咱八路军打鬼子，打了这么大的胜仗，那就该吃大块肉和大碗酒啊！乡亲们。你们说是不是啊？是啊，是啊。老彭，你别太见外了，这是乡亲们的一片心意。都一家人了，还客气啥呀？大叔，这样吧，这么些东西我们也不敢收啊，我们有纪律，派这酒做代表吧。酒我收下了，其余的东西还是请乡亲们都带回去。哎呀，都带来了。大勇，多给乡亲们装几箱鬼子的牛肉罐头，让乡亲们尝个稀罕。乡亲们，请大家伙放心。有我们八路军独立团在，那些小鬼子们、二狗子们，就甭想成精了。有乡亲们的支持和配合，我们一定能够拿下更多的鬼子据点，打更多的胜仗。好，大勇、大鹏，请乡亲们到团部去坐一会儿。来，来，来，请，请，走。哎，政委，那个会念咒的小伙子让俺能见见不？俺给他磕个头啊！来，跟我来。会念咒，还保密呢。这乡亲们都传开了，说咱毛主席给咱独立团派了个会念咒的小伙子，他这一念咒啊，那小鬼子就懵了，乖乖的举枪投降，就等着伸脖子挨宰了。好，我一定让您见到这个会念咒的人。哎。